together hand in hand Pagsubok man ay dumating sa ating buhay Laging may paraan upang tayo'y makapag-aral Tara na't matuto, magbasa't magbilang 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama Kapit-isig tayo na We learn as one Yes, we learn as one Together, hand in hand We learn as one Yes, we learn as one Together, hand in hand Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan Walang iwanan Because we learn as one Maligayang pagbati mga bata, isa na namang makabuluhang kwento ang ating pagsasamahan sa araw na ito. Dito sa We Learn As One, ang radyo kong paaralan. Ako nga pala si Ate Hana, isa sa magiging gabay nyo sa programa ngayong araw. Narito naman ang isa pa nating kaibigan. Halika Kuya Sami! Kumusta kayo mga bata? Ako naman si Kuya Sami. Nagbabalik kami ni Ate Hana sa ating paaralang radyo para sa panibagong story ang ating sama-samang lalakbayin. Maya-maya lamang. May kasama ba kayong makinig dyan sa inyong mga bahay? Yayain na si nanay, tatay, ate, kuya o kaya si bunso. At sabay-sabay tayong makinig sa kwentong inihanda namin para sa inyo. Nais din namin batiin ang mga gurong tagapakinig natin ngayon saan mang lugar dito sa ating bansa. Sama-sama tayong matuto sa bawat story ang ating pagsasaluhan ha. Dito sa We Learn As One, ang radyo kong paaralan, nais nami walang mag-aaral ang maiiwan. Totoo yan, Kuya Sami. Ang programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan, ay hatid sa inyo ng kagawaran ng edukasyon o DepEd United States Agency for International Development o USAID at RTI International. Layo ng programang matulungan kayong mas mahalin pa ang pagbabasa ng aklat at mas linangin pa ang inyong kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita at pakikinig. O siya mga bata, handa na ba kayong simula ng ating paglalakbay sa araw na ito? Narinig niyo ba ang tunog na yun? Hep, hep, hep! Teka lang, Ate Hana. Bago natin ipakilala ang mga bagong kaibigan natin sa istorya ngayong araw, sabay-sabay muna tayong tumayo. Kuni ang ating babasahin para sa araw na ito. Para naman sa mga walang babasahin, ay ayos lang yan. Sama-sama pa rin tayong makikinig sa istorya. Kunin nyo naman ang inyong lapis at papel dahil dyan tayo magsusulat para sa ating maiikling gawain mamaya. Bibigyan namin kayo ng labing limang segundo para kunin ang inyong babasahin, lapis at papel. Tayo na mga bata! Kunin nyo na ang inyong mga gamit para sa leksyon natin ngayon. Hawak niyo na ba ang inyong mga babasahin, lapis at papel? Sabay-sabay tayong tumalon kung kumpleto na mga gamit ninyo. Pagbilang kong tatlo, isa, dalawa, tatlo! Magaling! Mga nanay, tatay, nariyan na po ba kayo? 
Samahan niyo po kaming gabayan ng ating mga mag-aaral sa mga tanong na ating tatalakayin mamaya. Ayos po ba? Alam naming suportado niyo ang pag-aaral ng mga bata, kaya maraming salamat po sa inyo. O mga bata, para naman masigurong handa na talaga kayo sa paglalakbay ngayon, ipadyak niyo ang inyong kanang paa. Yung kaliwang paa niyo naman, isang padyak, mas malakas! Mahusay! Itaas niyo naman ang inyong kanang kamay. Iyong mataas na parang inaabot ang langit. Tingnan naman natin ang inyong kaliwang kamay. Itaas niyo rin sa hangin ang inyong kaliwang kamay. Magaling! Talagang handa na nga ang mga bata. Tama ba, Ate Hana? Ramdam ko nga ang sigla nila, Kuya Sami. Kaya naman mga bata, bigyan nyo ng masigabong palakpakan ang inyong mga sarili. Ayos! Ngayon, sa may mga hawak ng babasahin, pagmasdan nyo ang nakaguhit sa harapan o sa pabalat ng inyong babasahin. Alam nyo ba kung anong hayop ang nakikita ninyo? Tama! Daga! Hindi lamang isa, kundi dalawang daga ang nakaguhit sa pabalat. Nakakita na ba kayo ng daga, mga bata? Saan kaya sila madalas matagpuan? Maliliit sila, Kuya Sami, at madalas ko silang nakikita sa mga sunok ng maruruming lugar. Kayo, mga bata, ano ang pakiramdam nyo kapag nakakakita ng daga? Minsan, kinikilabutan ako at nagugulat kapag nakikita sila. Sa sobrang liksiri nilang kung tumakbo, ay di ko mapigilang mapatalon. Hmm, pero teka, mukhang kakaiba yata ang dalawang daga rito sa kwento natin, Kuya Sami. Pansin nyo rin ba mga bata? Mukhang hindi sa sulok o maruming lugar nakatira ang dalawang daga natin sa kwento, Ate Hana. Ano naman kaya sa tingin nyo ang kinukwento ng isang daga doon sa kasama niyang daga? May mga hula ba kayo, mga bata? Banggitin nyo ang mga hula nyo sa inyong mga magulang o kapatid na kasama nyo ngayon, ha? Huwag kayong mahihiya. Ikwento ninyo. Naikwento nyo na ba? Magaling! Gusto nyo na bang malaman kung tama ang inyong mga hula? Gusto ko nang marinig ang istorya at alamin kung tama ba ang mga hula nila, Kuya Sami. Malalaman natin yan sa kwentong babasahin sa atin ngayon ni Teacher Mark. Si Teacher Mark ay guro sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, mula sa probinsya ng Laguna. Hindi na ako makapaghintay! Tara mga bata, sabay-sabay nating basahin ang pamagat ng kwento. Pagbilang kong tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Kwento, kwento ng magkapatid, ng magkapatid na, daga. na daga. Si Kiko at si Tomas. Mahusay! Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay ang Kwento ng magkapatid na daga. Si Kiko at si Tomas. Tandaan nyo nga pala, kapag narinig nyo ang tunog na ito, ibig sabihin ay ililipat na natin sa kabilang pahina ang ating babasahin. Nakuha nyo ba? Subukan nga natin. Nasa unang pahina na rin ba kayo ng babasahin? Kung oo, ay pumalak pa kayo ng isang beses. Narito na si Teacher Mark para simula ng ating kwento. Makinig kayong mabuti, mga bata, ha? Oras na para sa ating Story Corner. Salamat, Ate Hana at Kuya Sami. Magandang araw naman sa inyo, mga bata. 
Naaalala ninyo pa ba ako, mga bata? Tama. Ako nga si Teacher Mark. Isa akong guro sa Universidad ng Pilipinas Los Baños mula sa probinsya ng Laguna. Masaya akong muli ko kayong makakasama bilang tagapagkwento sa storya nating pinamagatang Kwento ng Magkapatid na Daga, si Kiko at si Tomas. Isinulat ni Yvette Tan itong kwentong mapakikinggan nyo. Si Ani Rosa Almario naman ang nagsali nito sa wikang Filipino. Ang nakikita nyo namang mga imahe sa bawat pahina ng babasahin ay iginuhit ni Hana Manaligod. Para sa kwentong ito, makakasama natin si Kuya Sami at isang bagong kaibigan na magbibigay buhay sa magkapatid na daga. Siya si Kuya RJ. O siya! Tara na mga bata! Sabay-sabay nating basahin at lakbayin ang mundo ni Nakiko at Tomas. Unang bahagi Ang kwentong ito ay tungkol sa magkapatid na daga. Taga-probinsya si Kiko, habang taga-syudad naman si Tomas. Kahit magkalayo sila'y malapit sila sa isa't isa. Sa katunayan, madalas silang nagsusulatan para ayain ang isa't isang bumisita sa kani-kaniyang tirahan. Isang araw, naisip ni Tomas na bisitahin si Kiko. Tuwang-tuwa si Kiko at agad-agad ay naghanda sa pagdating ng kapatid. Pagkatapos ng dalawang mahabang araw ng paglalakbay, nakarating din si Tomas sa bahay ni Kiko sa probinsya. Kumusta ang biyahe mo? Tanong ni Kiko. Napakatagal ng biyahe ko. Kinailangan kong sumakay ng barko ng isang araw. Katapos ay sumakay ng bus ng napakatagal para makarating dito. Natutuwa akong nakarating din dito pero sobra akong napagod at nagutom. Sagot ni Tomas. Halikat, kumain ka't magpahinga. Aya ni Kiko. Nagsalo sa hapunan sina Tomas at Kiko. Ito lang ba ang kinakain mo, Kiko? Mais at munggo? Tanong ni Tomas. Ayaw mo ba ng mais at munggo? Pwede rin kitang ipaghanda ng iba't ibang uri ng gulay o di kaya prutas? Sagot ni Kiko. Wala bang keso? Sa syudad, napakaraming uri ng keso ang pwedeng kainin. Napakasarap ng mga kesong natikman ko at nanggaling pa ang mga iyon sa ibang mga bansa. Pagmamalaki ni Tomas. Talaga? Parang gusto ko nang pumunta sa syudad para lang matikman ng mga kesong sinasabi mo. Sabi ni Kiko. Bakit hindi? Bisitahin mo ako minsan. Aya ni Tomas. Napakasaya ng magkapatid na nagkasama silang muli. Kinabukasan, madilim pa lang ay gising na si Kiko at handa ng magtrabaho. <sighs> Ang aga mo namang gumising. Sabi ni Tomas na humihikab pa. Bakit nga kaya ang agang gumising ni Kiko? Alamin natin. Maaga talaga akong gumigising para marami akong matapos sa trabaho. Bago magtanghali, sagot ni Kiko. Mas mainit kasi ang araw kapag magtatanghali na. Sa bagay, maaga rin kaming gumising sa syudad para makaiwas sa traffic. Sabi ni Tomas. Ay, hindi namin problema ang traffic dito sa probinsya. Sabi ni Kiko. Halika, samahan mo ako sa bukid. Bumangon si Tomas para samahan ang kapatid. Ano kaya sa tingin nyo ang gagawin ng magkapatid na daga sa bukid? Matutuwa kaya si Tomas sa pagyaya ng kapatid niyang si Kiko? Tapos na nating basahin ang unang bahagi ng kwento ng magkapatid na daga na si Kiko at Tomas. Natuwa rin ba kayo sa pagtatagpo ng magkapatid sa probinsya ni Kiko? Kayo ba mga bata? Saan kayo nakatira? Sa syudad ba gaya ni Tomas? O sa isang probinsya gaya ng tirahan ni Kiko? Sa syudad? 
Lagi rin bang traffic dyan gaya ng kwento ni Tomas? Hmm, o sa probinsya, may bukid rin bang makikita dyan sa inyong lugar? Saan man ang tirahan nyo, nawa ay ligtas din kayo gaya ni na Kiko at Tomas. Ngayon mga bata, gaya ng tanong ni Teacher Mark kanina, ano kaya sa tingin nyo ang gagawin ni Nakiko at Tomas sa bukid? Paggising nila sa umaga. Ilabas nyo na ang inyong mga lapis at papel at isulat kung ano ang hula nyong gagawin nila sa bukid. Mayroon kayong labing limang segundo para hulaan kung ano ang sa tingin nyo susunod na mangyayari sa kwento. Hawak nyo na uli ang lapis at papel? Sige, isulat nyo ang inyong mga sagot. Tapos nyo na bang isulat ang naisip nyong gagawin ni na Kiko at Tomas sa bukid? Itaas ang inyong mga lapis kung tapos na kayo. Ayos! Ipabasa nyo sa kasama nyong magulang o kapatid ang inyong sagot at tayo'y magpapatuloy na sa ating kwento. Makinig muli kayong mabuti ha! Sabay-sabay tayong bumalik sa istorya at ilipat ang babasahin sa ikaanim na pahina. Ituloy na natin ang kwento, ikalawang bahagi. Naglakad papuntang kabukiran si Nakiko at Tomas. Nakita ni Tomas ang napakalawak na bukirin. Iilan lang ang nakita niyang bahay. Walang matataas na gusali tulad ng sa syudad. At wala rin gaanong tao. Kaunti lang ba ang tao rito? Tanong niya sa kapatid. Labing limang libo katao ang kabuang populasyon ng bayan namin. Sagot ni Kiko. Aba, kaunti nga ang tao rito. Sa syudad namin, mahigit 1.6 milyon ang tao. Sabi ni Tomas. Milyon? Ang dami namang tao doon. Siguro, siksikan kayo. Sabi ni Kiko. Ay oo naman. Siksikan talaga saan ka man magpunta. Sa syudad, wala ka masyadong makikitang malalaking espasyo tulad nitong kabukiran. Sabi ni Tomas habang nakatanaw sa bukid. At marami kaming matataas na gusali. Dagdag pa ni Tomas. Naku! Ang saya sigurong makakita ng matataas na gusali. Sabi ni Kiko nang may pananabik. Pagkatapos magtrabaho sa bukid, ay umuwi na ang magkapatid sa bahay ni Kiko. Ang hirap ng ginawa natin. May mabibilhan ba tayo ng malamig na inumin? Tanong ni Tomas. Tatlong kilometro ang pinakamalapit na tindahan dito. Sagot ni Kiko. Hmm, paano kaya sila makararating sa tindahan? Tingnan natin. Ano? Ang layo naman nun. Meron bang taxi rito? Tanong ni Tomas. Walang taxi rito. Pero pwede tayo mag-abang ng tricycle kung sakaling may dumaan. Sagot ni Kiko. E baka dapat magsimula na tayong maglakad. Sabi ni Tomas. Naglakad sila papuntang tindahan para maghanap ng malamig na maiinom. Sa syudad na tinitirhan ko, laging may malapit na tindahan. Kung kailangan mong pumunta sa isang lugar, pwede kang sumakay ng bus. Tricycle. Jeep o kaya MRT. Sabi ni Tomas. MRT? Ano yun? Tanong ni Kiko. MRT ang tawag sa mga tren na bumabaybay sa iba't ibang bahagi ng syudad. Sabi ni Tomas. Wow! Niminsan eh hindi pa ako nakasakay ng tren. Sana makasakay ako ng MRT. Sabi ni Kiko na ngayoy kumbinsido nang dapat siyang bumisita sa syudad. Nakarating din sa tindahan ang magkapatid. At sa wakas, 
napawi ng malamig na inumin ang kanilang pagkauhaw. Patuloy na nagkwento si Tomas tungkol sa buhay niya sa syudad. Marami kaming mga mall sa syudad. Ang mall ay isang malaking gusaling naglalaman ng iba't ibang tindahan at kainan. Gusto kong makapasok sa isang mall! Sabi ni Kiko na ngayoy sabik na sabik nang makarating doon. Nagplano ang magkapatid tungkol sa pagtungo ni Kiko sa syudad. At doon nagtatapos ang kwento ng magkapatid na daga, si Kiko at si Tomas. Ano sa tingin ninyo mga bata? Matutuloy ba si na Kiko at Tomas sa syudad? Kung oo, magugustuhan kaya ni Kiko ang syudad? Nako, oras na pala para ako'y umalis. Alamin na lang natin ang sagot sa susunod nating pagkukwentuhan. Salamat muli, Teacher Mark, sa malinaw na pagbasa ng kwento ni na Kiko at Tomas sa probinsya. Salamat din kay Kuya RJ para sa pagsama sa atin bilang si Tomas. Nabasa at napakinggan nyo bang mabuti ang kwento, mga bata? May inihanda kasi kaming laro para sa inyo. Nasigurado kaming magugustuhan nyo. Handa na ba kayong igalaw muli ang ating buong katawan? Kung oo, ay sabay-sabay tayong tumayo. At tumalon! Para sa laro natin ngayong araw. Ganito lang ang gagawin natin. May babanggitin kaming mga kilos na ginawa ng ating mga karakter mula sa kwento. Pagkatapos naming banggitin, ay huhulaan ninyo kung sinong karakter na daga ang gumawa ng kilos na iyon. Si Tomas ba o si Kiko? Kung si Tomas ang sa tingin niyong tinutukoy namin, kayo ay tatalon. Sige nga, subukan nga nating tumalon. Ganyan! Kung si Kiko naman ang hula nyo, ay magmamarcha naman kayo sa inyong lugar. Walang aalis sa pwesto, ha? Subukan din nating magmarcha. Nakuha nyo ba mga bata? Kung si Tomas ang tinutukoy, ay tatalun kayo. At kung si Kiko naman, ay magmamarcha kayo. O sige, simulan na agad natin Kuya Sami. Para sa unang karakter na ating huhulaan, sino sa dalawang magkapatid na daga ang nagbiyahe papuntang probinsya? Si Tomas ba o si Kiko? Bibigyan namin kayo ng limang segundo para hulaan ang tamang sagot. Si Tomas ba o si Kiko? Ang tamang sagot ay si Tomas. Si Tomas ang bumiyahe papuntang probinsya dahil siya ay nagmula sa syudad. Magaling! Tama ang sagot niyo kung tumalon din kayo. Para naman sa pangalawang karakter, sino sa dalawang magkapatid na daga ang maagang nagising at bumangon? Hmm, si Tomas ba? O si Kiko? May limang segundo muli kayo. May sagot na kayo? Ang karakter na maagang bumangon sa umaga ay si... Kiko! Si Kiko nga! Kaya kung nagmarcha ka, ay tama ang iyong sagot. Ayos! Sa ikatlong karakter na tayo mga bata. Hulaan nyo naman kung sino sa magkapatid na daga ang kumakain ng gulay gaya ng mais at munggo. Hulaan nyo. Si Tomas ba? O si Kiko? Ang ikatlong karakter natin ay si... Kiko! Si Kiko ang dagang kumakain ng gulay. Nakatutuwa naman itong laro natin, Ate Hana. O, para naman sa huling karakter natin, sino sa magkapatid na daga ang nakaranas ng sumakay sa tren o MRT? Hmm, sino nga ba? Si Tomas ba yun? O si Kiko? 
may sagot na ba kayo mga bata? Ang huli nating karakter na nakaranas ng sumakay sa tren o MRT ay si... Si Tomas! Si Tomas na taga-syudad. Marami talagang iba't ibang transportasyon sa syudad. Sabi nga sa kwento ay may taxi at bus pa. Tama ka riya nati Hana. Ayos ba mga bata? Nawa ay mas matandaan nyo ang dalawang dagang karakter ng ating kwento. Bigyan nyo ng isang masiglang palakpak ang inyong mga sarili. Nakatutuwa na sa unang bahagi ng kwento ay nakita agad natin ang pinagkaiba ng tirahan ng dalawang magkapatid na daga. Si Tomas na taga-syudad at si Kiko na taga-probinsya. Naaalala niyo pa ba ang sumunod na nangyari? Bumisita si Tomas kay Kiko kahit napakalayo ng nilakbay niya mula syudad papuntang probinsya. Sinubukan din ni Tomas ang pamumuhay ni Kiko sa isang probinsya. Ano-ano nga uli ang ginawa nila mga bata? Hmm, kumain ng gulay, gumising ng maaga, at nagtrabaho sa bukid. Ganyan pala mamuhay si Kiko sa probinsya. Tahimik at simple lamang. Gusto ko ring maranasan ang tumira sa probinsya. Ako rin, Kuya Sami. Gusto kong magkaroon ng bahay malapit sa bukid para makapagtanim ako ng mga gulay gaya ng mais at munggo na nabanggit nila sa kwento. Hmm, natatakam ako. <laughs> Mukhang masayang ang tumira sa probinsya. Kayo ba mga bata? Ano ang naiisip niyong gawin kung bibisitahin niyo rin si Kiko sa probinsya gaya ng ginawa ni Tomas? Ilabas niyo muli ang inyong papel at lapis. Dahil sa pagkakataong ito, isusulat natin ang pitong araw na bumubuo sa isang linggo. At bilang takdang aralin naman, ay ililista niyo ang nais niyong gawin sa probinsya ni Kiko sa bawat araw sa loob ng isang linggo. Hawak niyo na ba ulit ang lapis at papel ninyo? Pumalakpak kayo ng isang beses kung kompleto na ang gamit niyo. Ayos! Ngayon, isusulat natin ang pitong araw na bumubuo sa isang linggo. Alam niyo ba ang pitong araw na iyon, mga bata? Isa-isahin natin. Ulitin niyo ang aking sasabihin, ha? Pagkatapos niyo namang banggitin, ay isulat nyo ito sa inyong papel. Nakuha ninyo? O sige, simulan natin sa unang araw sa isang linggo. Lunes. 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 Isulat nyo ang salitang lunes sa itaas na bahagi ng inyong papel. Naisulat nyo ba ang salitang lunes? Dumako naman tayo sa pangalawang araw sa isang linggo. Martes. 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 Sa ilalim ng salitang lunes, isulat nyo sa papel ang salitang martes. Nakasulat na ba sa ilalim ng lunes ang salitang martes? Para naman sa ikatlong araw ng isang linggo, Miyerkules. Mi, yer, ku, les. Miyerkules. Pagkatapos ng Martes, isulat nyo sa ilalim ang Miyerkules. Tapos na nating isulat ang unang tatlong araw. Ipagpatuloy lang natin. Ang pang-apat na araw sa isang linggo ay ang Huwebes. Hu- Webes. Huwebes. Isulat niyo naman ang salitang Webes sa ilalim ng salitang Biyerkules. Naisulat niyo na ba ang Webes? Nasa panglimang araw na tayo. Ang araw ng Biyernes. 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 Ang biyernes ay isusulat naman pagkatapos ng salitang huwebes. 
Tapos nyo na bang isulat ang panglimang araw? Malapit na tayo sa dulo! Ang tawag naman sa pang-anim na araw sa isang linggo ay Sabado. Sa ba do Sabado. Matapos ang biyernes ay ang araw naman ng Sabado. Isulat nyo ang Sabado sa ilalim ng biyernes. Para naman sa ikapitong araw ng isang buong linggo, ang araw ng pahinga. Linggo. 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 Bilang ito ang ikapito at huling araw, isulat nyo ang salitang linggo sa dulo ng inyong listahan. Kumpleto nyo bang naisulat ang pitong araw na bumubuo sa isang linggo? Napakahusay talaga. Ngayon, ay alam nyo na ang pitong araw na bumubuo sa isang linggo. Nakatutuwa mga bata! Ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, nabanggit ni Ate Hana kanina na ililista nyo sa bawat araw ng isang buong linggo ang naiisip nyong pwedeng gawin sa probinsya ni Kiko. Para mas maging masaya at makulay ang inyong takdang aralin, Maaari rin yung iguhit ang mga gawain na inilista ninyo gamit ang lapis at krayola. Mas makulay, mas masaya. Tama ba, Ate Hana? Tama ka riyan, Kuya Sami. Huwag niyong kalimutang humingi ng tulong mula sa nakakatanda, ha? Paalala rin po sa mga magulang na ating mga tagapakinig. Gabayan po natin sila pagkatapos nila ng takdang aralin na ito. Ipaalala natin sa mga batang huwag silang matakot na ilabas ang kanilang pagkamalikhain. Maaasahan po ba namin kayo? Salamat po muli sa walang sawang paggabay ninyo. Nasiyahan ba kayo sa paglalakbay natin sa probinsya ni Kiko? Dahil kami ni Kuya Sami, ay mas lalo namang nasabik na malaman ang itsura ng syudad na tirahan naman ni Tomas. Para sa mga may kopya ng ating babasahin, maaari niyong balik-balikan ang kwentong binasa natin ngayon habang naghihintay sa susunod na bahagi ng storya ng magkapatid na daga. Maiging sanayin niyo ang sarili niyong makapagbasa ng magisa o kaya'y sa tulong ng inyong mga magulang o sino mang nakatatanda sa inyong bahay. Hintayin nyo kami sa susunod uli nating kwentuhan. Aabangan namin kayo. Sigurado yon. Hanggang sa muli, ako si Kuya Sami. Ako naman si Ate Hana. Lagi nyong tandaan, sa sama-sama nating pagtutok sa radyo, tiyak tayong lahat ay matututo. We learn as one ang, ang radyo, radyo kong paaralan. paaralan. Paalam! We learn as one, yes we learn as one, together hand in hand. We learn as one, yes we learn as one, together hand in hand. Pagsubok man ay dumating sa ating buhay. Laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matuto, magbasa at magbilang. One, two, three, four, ABC Plus ay kasama. Kapit this week tayo na. We learn as one, yes we learn as one. Together hand in hand, we learn as Edukasyong hatid sa bawat tahanan Walang iwanan Because we learn as one Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd United States Agency for International Development o USAID at RTI International Music